फ्रेंड्स हेलो डॉक्टर नेर प्रसार कार्यक्रम नोड़ता मेन जीव कार्य के चिंत फल इलातर जीवन ना सण सण निर्लक्ष साकु दुड परणाम ना फेस अगर ना केर तेजे आरोग्य हालाबिट्रे जीवन पूर्ति ना कष्ट कल्क आरोग्य ना पड़को सिखावे कष्ट कैंसर बेहतर ट्यूमर्स बेहतर साकु विचार कीड़ी अदरल मस्क्युलाटल ट्यूमर ऐन ट्यूमर या बरते साकु इनफार्मेशन तक सो दट नहीं अलर्ट आगे सो इत बहिती तेजे नम जो नारायण हेरसिटिया फेमस् डाक्टर मस्क्युलाटल आंकलजिस्ट डाक्टर सुमन और जो मतड़ो नमस्ते डाक्टर मस्क्युलाटल आंकलजी स्पेशलीटी ऐन यूशली नम मस्क्युलाटल आंकलजी ना बोन कैनसर्स मत साफ्ट इश्यू अंदर मंस कैनसर मत स्कि कैनसर सो इे ट्रीटमेंट मातेवी सो बोन कैनसर अंत बंद विध बोन कैनसर वो प्रैमरी बोन कैनसर अंत करी सो प्रैमरी अंदर बोनल कैनसर उंटो इन सैकेंडरी अंत हेल्ती सैकेंडरी अंदर नहीं ओरल कैनसर अंत कीर अथवा लंगली कैनसर अंत कीती अब बोन के स्प्रेड सो अद्न हे ट्रीटमेंट सो कलेक्टिवली बोन मत मंस मत स्कि कई काल मत बेन कैनसर बंद ना नम सर्विस ट्रीटमेंट सो अव प्रकार इवन बोनू कैनसर बे हाउ सो बोनू कैनसर बरबद बट ना चांस स्वल कड़े सो ना इनिडें अंत करी सो नहीं हंड्रेड पेशेंट्स तक हंड्रेड कैनसर पेशेंट्स तक अदल अथ इबू बोन कैनसर यार बोन कैनसर ना नोड़ब बोन कैनसर मेनली चिख मकल जास्ति इपत् वर्ष सो एज् ग्रूपल बोन कैनसर्स तुम जास्ति का सो मोस्ट आफ् ना बोन कैनसर एर विध वो बिनेन अंत करी इन मैलेग्नेट अंत करी सो बिनेन अरे अदे जगद बेरे कड़े हम अद्रे लाइफ के तंद आग सो इन मैलेग्नेट अंत करी अब बेरे कड़े स्प्रेड आगते सो लाइफ के तंद आगो चांस सो मैलेग्नेटली अब यूशली चिख मकल बंत चांस जास्ती है बोन कैनसर वेरइटी सो अंस यार नानदेगा मैलेग्नेटली तक मेनली कैनसर बरत आस्टियो सारकोम इन इविंग सारकोम इन कांड्रो सारकोम अंत आस्टियो मत इविंग सारकोम अब मेनली हर्ष का चिख मकल कांड्रो सारकोम अब स्वल्प ऐज आदर लाइक फार्टी इयर्स आदले बरत मत नानदे सैकेंडरी कैनसर अंत हाँ बेरे कड़ लंग्स अथवा कर् बोन के स्प्रेड आगो कैनसर्स यूशली स्वल्प ऐज आदम हाँ फार्टी टू फिफ्टी इयर्स आदले का ओके बोन कैनसर अंत कॉसबू ना यहा कारण समस्या का लंग कैनसर आदि अब स्मोकिंग अथवा पल्यूशन बरबद बट बोन कैनसर् अथवांस कैनसर् बरते इन यहा गा सो अदर मेले रिसर्च नड़ीता है बट इन बरते बरते आंसर इला नम हर मे बी वो लाइफ स्टैल रीजन को लाइफ स्टैल अरे मोस्ट इंपारटेंट ऐन कैनसर्स फस्ट बेग डयग्नोज हाँ बेग कैनसर अंत कंडिड़ अद बेग ट्रीटमेंट अदल तुम चेना बोन मत साफ्ट इश्यू कैनसर् बंदा ऐन एक्साक्टली आगते अंत इन अब आंसर गोतिलटम्स सो सिमटम्स अगर बोन पेन अथवा बोन स्वेली अथवा पेन वन वी अथवा टू वीक्स पेन किल तक अद्र पेन रिफ आता पेन जास्ती आगता है अथवा स्वेली जास्त आगता है अंतर सो इमीडियेट आगे अद्न ना चेक नोडा फस्ट ऐनती एक्सरे नोड़ी सो एक्सरेल ईडिया बोन ऐन प्रॉब्लम सो नेक्स्ट इंपारटेंट एम आर स्कैन अंतरी सो एम आर स्कैन ट्यूमर एल बोन स्प्रेड आगे सो अदिया बट मोस्ट इंपारटेंट ना डयग्नोज सणल हाकबिटू आ स्वल टिश्यून आ ट्यूमर टिश्यून तेज पेथालजी के टेस्ट कल्ती अब बयोपसी अंत हेल्ती सो इन नमेंगे हंड्रेड पर्सेंट अब यहाँ कैनसर सो अद मुद्दे ट्रीटमेंट आ पूर्ति ईडिया नमेंगे डयग्नोस बयोपसी मेले सो बयोपसी इज वेरी इंपारटेंट सो यदे पेशेंट ट्रीटमेंट मिंत मुंचे बयोपसी अब मत इन जनरली अभिप्राय अयोपसी नीडल हाकद कैनसर् स्प्रेड आगते सो अब 
ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೋನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಕ್ ಶುರು ಆದಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸುಮಾ ಅದು ಸುಮಾರು ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೇನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬಿನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಟ್ಯೂಮರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಶಂಟ್ ಓನ್ ಬೋನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬೋನ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಪೇಶಂಟ್ ಬೋನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಇವಿಂಗ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ್ರೋ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರ್ಜರಿನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ಜರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೌದು ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಇವಿಂಗ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾಗೆ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ಟ್ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಬರೀ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ಸಲ ಪೇಶಂಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಈ ಪೇಶಂಟ್ ಒಂದ್ ಪೇಶಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪೇಶಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪೇಶಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಶಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ
ಎಸ್ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕರೆದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಜೊತೆ ಕೋಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಸ್ಕುಲ ಕೆಲಸ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇರಬಹುದು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಬೋನ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮೆಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟಲ್ ಬೋನ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಈ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬರೋದ ಸೊ ಈ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲನ್ನ ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಬರುವಂತ ಸರ್ಜರಿ ಹೌದು ಸೊ ಪೇಶೆಂಟ್ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಾಲ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವನ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬೋನ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಕಾಲ್ನ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈವನ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಗು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ
ಇನ್ನೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಯಾರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶಂಟ್ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಬಾಡಿಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹೇಗೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ತರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಇಂದ ಬರಬಹುದು ನಾವು ಈಗ ನ್ಯೂರೋ ಫೈಬ್ರೋಮಾಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಂಗಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನರ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಪೇಶಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನರ ಊತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ